সুধী দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্থ থাকুন আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার তানিয়া রহমান মিতুল দর্শক করোনার এই প্যান্ডেমিকে আমরা যেন খালি করোনা নিয়েই ভাবছি আমাদের মনে অনেক আশঙ্কা অনেক শঙ্কা অনেক ভয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় করোনা চিকিৎসা আমাদের শঙ্কা দূর করার জন্যই আজ আমাদের সাথে রয়েছেন দুজন অতিথি এদেশে দুজন স্বনামধন্য অধ্যাপক আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং স্যার মেডিসিন বিভাগে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সাথে আরও রয়েছেন অনলাইন অতিথি হিসেবে অধ্যাপক ডাক্তার জাহির আল আমিন নাককান গলা বিশেষজ্ঞ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইম্পালস হাসপাতাল দর্শক আপনাদের মনে যত ভয় রয়েছে যত প্রশ্ন রয়েছে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করার মাধ্যমে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের উত্তরগুলো জেনে নিতে পারেন আসুন আমরা মূল আলোচনায় যাই ফিরে যাই স্যার প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে ভালো তো বলা যাবে না ব্যক্তিগতভাবে হয়তো ভালো আছি কিন্তু করোনার যে সংক্রমণ যে ঝুঁকি বা যে মৃত্যুর হার যে হারে বাড়ছে তো পুরা দেশের মানুষ তো একটু আতঙ্কগ্রস্ত আছে সুতরাং এই অবস্থা তো খুব ভালো বলা যাবে না সেই দিক থেকে বলতে পারেন যে আমরা অতটা ভালো নেই আসলে যেটা আপনার বললেন শুরুতেই ভয় শঙ্কা আতঙ্ক সবার মতো আমরাও তো এইভাবেই ভোগে তাই তো এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় অস্বীকার করার কিছু নেই স্যার আমরা যেমন একটা আসলে যুদ্ধের মধ্যেই আছি তো স্যার এই করোনার সময়টাতে গত তিন মাসে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ওষুধের নাম শুনেছি কখনো হাইড্রক্সোক্লোরোকোইন কখনো আইভার মেকটিন কখনো ডেক্সামিথাসন কখনো অ্যাজিথ্রোমাইসিন তো মানে ভালোর চেয়ে খারাপ যেটা হয়েছিল যে দর্শক আমাদের সাধারণ যে রোগীরা আছেন তারা বাসায় স্টক করেছেন নিজেরা কখন ওষুধ খেয়ে ফেলেছেন তো আসলে আজকে স্যার আমাদের আলোচনার বিষয়টাই করোনা চিকিৎসা তো স্যার প্রথমে আপনার কাছে কিন্তু এটা দিয়ে শুরু করতে চাই যে আসলে এই যে করোনা চিকিৎসায় ঘরে ওষুধ স্টক করা নিজেরা নিজেরা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলা এটা আমাদের জন্য কি পরবর্তীকালে কোনো ভয়ের কারণ আছে কিনা স্যার আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন যদি ধন্যবাদ আপনাকে তো আপনি অবশ্য শুরুতে আমি একটা কথা বলিনি আপনি জানেন তো যে ডেইলি করোনার সংক্রমণ বাড়ছে আমরা খবর পাচ্ছি এবং মৃত্যুর মিছিল কিন্তু বাড়ছে আর কি তো আমি শুরুতেই যারা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের অনেক সহকর্মী আমাদের অনেক ডাক্তার কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাধিক তার চেয়েও বেশি হয়েছে ওরাও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন এবং সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও কিন্তু আমাদের মাছ থেকে চলে গেছেন আমি শুরুতেই তাদের আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি তাদের সুন স্বপ্ন তো পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং এখনও অনেকেই মৃত্যুর সঙ্গে কিন্তু লড়ছেন আইসিইউ আছে ভেন্টিলেটরে এবং অনেকে আক্রান্ত আমি তাদের দূত্র আরোগ্য কামনা করছি আর কি তো শুরুতে আপনার বক্তব্য দিয়েই কথা শুরু করি যে যেটা বলছিলেন ওষুধপত্র প্রথম কথা হলো যে ওষুধ নিয়ে কয়েকটা শুরুতে যেটা বলতে চাচ্ছি যেটা বললেন যে যৌনগণ স্টক করতেছে নিজের মতো করে খাচ্ছে এগুলো তো সত্য আসলে একটা কথা জানা দরকার ওষুধ তো আর মুড়ি মুরগির মতো খাওয়া যায় না এটা নিয়ম বিধি এগুলো তো আছে তাই না আসলে জনগণের জন্য একটা কথা আমি আগেও বলছি এখনও বলছি আপনার নিজের মতো করে ওষুধ খাবেন না যেতেই খান যত সিম্পলই হোক কিছু কিছু মেডিসিন্স ওভার দ্য কাউন্টার বলে এগুলো আছে তাই তো এগুলো হয়তো করা করা যেতে পারে তো বিশেষ করে করোনার যে ওষুধগুলো নিজে দেখা কিন্তু ঠিক না অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা পরামর্শ করবেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন যদি খাবেন তাহলে কিন্তু ভালো কারণ ওষুধে তো সাইড এফেক্ট আছে কারণ খাইতে গিয়ে কোনটা কী কোন প্রবলেম হয় বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক কথাটা বললেন একজন ডাক্তারই তোকে আসলে ঠিক করে দেবে কার জন্য কোনটা অ্যান্টিবায়োটিক সুইটেবল কীরকম ডোজ কত কদিন খেতে হবে আগে না পরে এবং বয়স ভেতে তো ওষুধের ডোজ ভ্যারি করবে বয়স্ক মানুষ বা ধরেন বাচ্চা প্রেগনেন্ট মহিলা এরকম তো ভ্যারি করবে সুতরাং ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কিন্তু খাওয়া উচিত এটা নিয়ম আসলেই যদি কোনো অসুবিধা হয় কোনো সাইড সব কিছু তাদের জটিলতা তো থাকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে এগুলো তো থাকে সুতরাং ডাক্তার পরামর্শ নেওয়াই তো খাওয়াই ভালো ইভেন আমি তো বলি যে রুগীরও ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এটাও যেমন সত্য ফার্মাসিতে যারা ওষুধ বিক্রেতা যারা ওষুধ বিক্রি করেন তাদের তো কিন্তু উচিত উইদাউট প্রেসক্রিপশন তারা যেন বিক্রি না করে এটাও ঠিক না তাই না দুই দিক থেকে কিন্তু এবং তার এটা দায়িত্বও কিন্তু তাই না এটা কিন্তু মানা উচিত তো যেটা বললেন যে করোনার ওষুধ নেই বলছি আমি এগুলো ধরেন করোনার প্রথম কথা হলো স্পেসিফিক কোনো ড্রাগ কিন্তু নাই সুনির্দিষ্ট যে করোনা করোনা বলতে কোভিড ওয়ান নাইন যেটা আমরা বলছি কোভিড নাইনটিন এটা রেখে সেখানে এরকম কোনো ড্রাগ কিন্তু নাই যেগুলো বাজারে পাওয়া যায় এটা কোনোটাই কিন্তু করোনার ওষুধ না তবে হ্যাঁ এগুলো আমরা করোনাতে ব্যবহার করি ব্যবহার করলে কাজ হয় উপকার হয় সেই জন্য কিন্তু শুধু আমরা না
তারপরে বলো আলটিমেটলি দেখা গেল যে এটা কাজ করে না তারা এই ডাব্লিউএস থেকে বলা হয় আলবি তারা কিন্তু ব্যান করলো এবং আরেকটা ওষুধ কিন্তু ব্যান করা আছে সেটা এইচআইভির জন্য ব্যবহার করা হয় সেটাও কিন্তু করোনাতে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে এবং এই ওষুধ দুটি কিন্তু আপাতত আর ইউজ করা হয় না আর যেটা বলতেন যে এজিথ্রোমাইসিন সেটা অ্যান্টিবায়োটিক তাই না এটা তো আর করোনারই ওষুধ না ব্যবহার করা হয় হাইড্রোক্সিকোন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিলো এরপরেও যে কতগুলো ড্রাগ আছে যেমন একটা ধরনের খুব বেশি পপুলার আইভার ম্যাকটিন এটা কিন্তু অনেকে ইচ্ছে মধ্যে খাওয়া শুরু করছে এটা এমনভাবে হয়ে গেছে রুগীরাও জানে নিজেরা স্টক করছে এবং করোনা সন্দেহ হলে জ্বর হলে কাশি হলে গল্প হলে কিন্তু সবাই খাওয়া শুরু করছে এই একটা তাই তো কিন্তু আসলে কিন্তু আমি আপনি করোনার ওষুধ না এটা আসলে অনেকেই জানেন এটা উকুন মারার ওষুধ এবং আমরা একটা রোগে ব্যবহার করি ফাইলেরিয়া হলে ব্যবহার করি একটা রোগ আছে অনকো সারকায়সিস বলে আমাদের দেশে হয় না বাইরে আফ্রিকার দেশ দেশে হয় এই তেল ওষুধ এটা ব্যবহার করা যায় কিন্তু করোনাতে অনেক দেশে বিশেষ করে প্রথম ব্যবহার করে অস্ট্রেলিয়াতে মনাস ইউনিভার্সিটিতে এবং তারাও এটা মনে করছে ইট ইজ এফেক্টিভ আমরাও কিন্তু ব্যবহার করছি কিন্তু আসলে করোনার ওষুধ না আর একটু কয়েকটা ডাক আছে যেমন ধরেন একটা আছে ফেভি পিরামিড বলে খুব পপুলার ডাক এটা এটাও কিন্তু করোনার না এটা জাপানি একটা মেডিসিন এভিগান নামে পাওয়া যায় এটা দুই হাজার চোদ্দো সন থেকে ব্যবহার হয় এবং এটি আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ এটাও করোনাতে ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যাচ্ছে আমরাও কিন্তু ব্যবহার করছি আরও দু একটা ডাক আছে যেমন আপনি জানেন রেমডিসিভির বলে খুব এক্সপেন্সিভ ডাক এটা আমেরিকাতে কিন্তু প্রথম ব্যবহার হয় এবং তারাও দেখেছে এটা এবং তারা বলে যে এটা এটা ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টদের ব্যবহার করে আইসিউতে আছে ভেন্টিলেটরে আছে এবং আজকেও একটা মিডিয়াতে আমি দেখলাম খুব ইফেক্টিভ কাজ করছে এটাও কিন্তু আমাদের সে অ্যাভেলেবেল আমরা কিন্তু ব্যবহার করছি এছাড়াও ধরেন প্লাজমা থেরাপি একটা আছে এটাও একটা পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট তো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট তো আর না আর আরেকটা নিয়ে যেটা সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর যেটা আপনি জানেন ছিল ডেক্সামেথাসন যেদিন মিডিয়াতে আসলো একবারে এমনভাবে দিছে যে পাওয়া গেছে করোনার ওষুধ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ আসবে আমাদের একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোন নিয়ে নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো সাইকুম জি দর্শক কথা পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন হ্যাঁ জি সাইকুম ম্যাডাম আমি ঢাকা মিরপুর থেকে জি জি ম্যাডাম আমি ঢাকা জি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি বলুন আপনি ঢাকা মিরপুর থেকে বলছেন আপনার প্রশ্ন কি জি सबकि अध्यापक डाहिर आलमीन सर सर नाकान गला विशेषज्ञ अध्यापक व्यवस्था इम्पाल हासपत तो अपने चाहबिव आसलो बाबा मारा गए गला बैठा विशेषकर गलार बैठार कथा जानते चाहबले अवस्था संबदमा सब समय देखते কথা হলো পিসিআর 60% পজিটিভ হলো বা কোন কোন ক্ষেত্রে 50% পজিটিভ হয় একটা টেস্টে যেটা 50% পজিটিভ 50% নেগেটিভ সেই রকম একটা টেস্টের উপর আমরা কতখানি নির্ভরশীল হতে পারি আর দুই নম্বর কথা হলো এই করোনা যেটা এখন আছে যেটা কোভিড 19 সেটা এমন একটা অসুখ যে বাসার মধ্যে যদি একজন ইনভলভ হয়ে যায় তো ধরে নিতে হবে যদি অন্যরা যদি প্রথম থেকে প্রোটেকশন না নিয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সবাই ইনভলভ হয়েছে चिकित्सा मायर क्षति हो जाए 
এই ক্ষতি থেকে কোন আর মা কিন্তু পরে পোষাইতে পারার সম্ভাবনা অনেক কম যে কথাটা বলছিলাম আব্দুল্লাহ ভাই আগে বললেন কি এই যে ওষুধ আমরা যা রক্ত ইউজ করতেছি এটা তো অনেকগুলো এফিকেসি নাই কাজ করে না কতখানি কাজ করে জানি না কিন্তু নিজেরা আমরা ওষুধ ব্যবহার করি তো আরেকটা ক্ষতি করছি আমরা কিন্তু আমাদের ভাইটার টাইম আমরা নষ্ট করে ফেলছি যখন আমাদের করোনা দুইটা স্টেজ আছে প্রথমটা হলো ইনফেকটিভ এজ যখন ইনফেকশনটা প্রধান সেই সময় রুগীদের বেশি কোনো ক্ষতি হয় না সাধারণত যাদের ক্ষতি হয় তাদের বুঝতে হবে করোনাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে একটা ভাগ হলো যারা অল্প বয়সী যারা যাদের কোনো অন্য সমস্যা নাই কোম অরবিটিটি নাই তারা একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপ হলো যারা বয়স্ক আমাদের মতো তার সঙ্গে আমাদের ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার হার্টের সমস্যা কিডনির সমস্যা আছে এই গ্রুপটাকে আলাদা দুইটা গ্রুপকে একত্রে মেলানো যাবে না প্রথম গ্রুপটা যেটা আছে অল্প বয়স্ক গ্রুপ কিছু চিকিৎসা করেন বা না করেন ধরে নেন তারা ভালো হয়েই যাবে কিন্তু যে বয়স্ক গ্রুপটা আছে এটা যদি ঠিক মতো চিকিৎসা টাইমলি একশনে না যাওয়া যায় এদের মারাত্মক ক্ষতি হবে এবং এরাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যে কথাটা হলো কি আমাদের যে সেকেন্ড ফেজটা প্রথম পাঁচ ছয় দিন সাত দিন হলো ইনফেক্টিভ ফেজ ইনফেক্টিভ ফেজে ইনফেকশন আমাদের বডি সারাই দেয় কিন্তু ইনফেকশন সারাবার জন্য বডি যে রেসপন্সটা হয় যেটাকে বলি আমরা ইনফ্লামেটরি ফেজ যেটাকে বলি সাইটোফিল সম এই সময়টা কিন্তু আমাদের শরীরে মারাত্মক ড্যামেজ হতে থাকে রক্তনালীগুলো ব্লক হতে থাকে এবং ইনফ্লামেটরি ফেজে যে প্রচুর ক্ষতি হতে থাকে এবং এই যে আমাদের একটা আমাদের শরীরটা ছেড়ে দিচ্ছি রাস্তার মধ্যে যাদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নাই এই যত দেরি করবেন আপনি নিয়ন্ত্রণটা নিতে তত এই শোল্ডার গুলা নিজের বডির জিনিসগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে এবং এই ছয় সাত দিনের মাথায় কখন আমরা ডেক্সামিথাসিন শুরু করব কি ডোজে শুরু করব ডেক্সামিথিন যদি হাই ডোজে শুরু করি আমাদের বডির ইমিউনিটি কমে যাবে আবার যদি আর দেরি করে শুরু করি খুব কাজ করবে না এক্সাক্ট টাইমটা বাইর করছে ওরা কিনা ছয় সাত দিনের মাথায় শুরু করতে হবে এবং একটা পার্টিকুলার ডোজ দিয়ে দিচ্ছে এগুলো বাসায় চিকিৎসা করা জিনিস না এটাও মাত্র মতো স্পেশালিস্ট করতে পারে তো জিনিস হলো কি আপনার এই যে ওষুধটা আমি যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম যারা যারা হসপিটালে আসছে যারা দেরি করে আসতেছে যারা সোজাসুজি আইসিউতে চলে যাচ্ছে তাদের কিন্তু সাকসেস রেট অনেক কম হয়ে যাচ্ছে আজকে এই পালস হসপিটালে আমরা প্রায় বারোশো রোগী চিকিৎসা করেছি এক হাজারের মতো রোগী বাসায় চলে গেছে আমরা মেনলি পুলিশকে নিয়ে ডিল করছি তো এদের মধ্যে দেখা গেল কি যারা দেরি করে আসতেছে তাদের বিশেষ করে বয়স্ক যাদের কোমর বিটি দিয়ে আছে তারা কিন্তু মারাত্মক খারাপ ভাবে এফেক্ট হচ্ছে ওয়ারা যারা একটু আগে আসতেছে যারা আইসিউতে ঢুকছে না প্রথম জিনিস হলো আমাকে আইসিউতে ঢুকা যাবে না আইসি ঢুকার আগে আমাকে এটাকে আটকেতে হবে একবার আইসিউতে ঢুকে গেলাম আমরা হাই ডেন্সিটি ন্যাজাল হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলাতে চলে গেলাম তা ভালো আছে যখন থেকে এখানে লাইফ সাপোর্টে চলে গেলাম বাস এখান থেকে ফেরত আসার সম্ভাবনা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট মর্টালিটি মরে যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়তো বাঁচে আমাদের হয়তো মর্টালিটি আরো বেশি হবে আমাদের প্রথম কথা হলো কি এক নম্বর হলো বয়স্কদের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে সহজভাবে নিব না যাদের কো মর্বিটিটি আছে দুই নম্বর হলো যখন শুরু হলো তখন আমরা ডাক্তারের পরামর্শ নিব স্পেশালিস্টের এবং সে বলে দিবে কখন হসপিটালে ভর্তি হতে হবে আবার কি চিকিৎসা নিতে হবে এবং হসপিটালে ভর্তি হবে যা শোনার স্টার্টের চিকিৎসা দ্য বেটার ইজ দ্য রেজাল্ট এবং এই বেটার রেজাল্টের সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস করতে হবে কি আমাদের চেষ্টা করতে হবে যান প্রাণ দিয়ে যেটা আমরা আইসিতে যে না থেকে আইসিতে ঠেকলাম আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল আইসিতে তাও অনেক ভালো রেজাল্ট হয় যদি আমরা হাই ফ্লোর ন্যাজার ক্যালোনাতে থাকি ওয়ান্স আমরা লাইফ সাপোর্টে চলে গেলাম আমাদের সাকসেস রেট অনেক অনেক কমে গেল তাই যে আমি আপনার ওই ভদ্রলোককে বলবো ভাই আপনি প্লিজ আপনি ভুল করতেছেন ইমিডিয়েটলি আপনি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেন আপনি আর করোনা পজিটিভের জন্য ওয়েট করেন না আপনার মায়ের চিকিৎসা শুরু করেন তার আপনার মায়ের অনেকগুলো কম অরবিটি রয়েছে আমি আমার ধারণা করছি না বয়সে পঞ্চাশের উপর হবে ধরে নিচ্ছি আপনি যদি দেরি করেন আপনার বাবাকে যেভাবে হারাইছেন আপনার মা তো কিন্তু ওইটাকে ফেরত আনা খুব অসুবিধা হয়ে যাবে ওনাকে ইমিডিয়েটলি আপনার হসপিটাল ঢুকে চিকিৎসা নেওয়া শুরু করা উচিত বলে আমি মনে করি আর তাহলে রিয়াল ট্রাভেল স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম যে আসলে সময় নষ্ট করা যাবে না যেহেতু একজন বৃদ্ধ মানুষ তাকে অবশ্যই কোনো একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে হয়তো হাসপাতালে ভর্তি করতে হতেও পারে এবং তিনি তো অবশ্যই আইসোলেশনে থাকবেন বাড়ির অন্যদের কাছ থেকে তিনি অবশ্যই আলাদা থাকবেন স্যার আমরা কথা বলছিলাম আমি অধ্যাপক এ বিএম আবদুল্লাহ স্যারের কাছে আসবো স্যার কথা হচ্ছিল প্লাজমা থেরাপি নিয়ে এটাও কিন্তু স্যার এখন একটা খুব আলোচনার বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আসলে আমাদের দর্শকরা অনেকটুকু জেনেছেন কিন্তু এখন স্যার জানার বিষয় আসলে প্লাজমা থেরাপি কত ধন্যবাদ আপনাকে ওই যেগুলো ডাগের কথা বললাম প্রথম তো এগুলো আমরা ব্যবহার করছি রুগী কিন্তু অনেকে রেসপন্ড করে করে না স্পেসিফিক না তারপরেও
টক করা শুরু করলো এবং খাওয়া শুরু এরকম বলছে আমাকে অনেকে টেপ মানে না এটা খাবেন না এটা এই যে ভুলটা মানুষ করছে সেই জন্য বলছে নিজেরা কিন্তু অবশ্যই কিনে খাবেন না কারণ ডাক্তারে দিবে ডোজ কত এটা আবার অনেক সময় ট্যাপারিং লাগে হঠাৎ করে উড্ড করে না সাইড এফেক্ট অনেক ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ প্যাপটিক্যাল চা হার সব কিছু কিন্তু হতে পারে সেই জন্য বলছি যে আপনার এই মেডিসিনে কিন্তু নিজেরা কোনো রকমই ব্যবহার করেন না যেটা আপনি বলছেন প্লাজমা থেরাপি হ্যাঁ এটা ওটা চিকিৎসার একটা পার্ট এটাও তো একই কথা হয়ে গেলো ওই স্পেসিফিক তো না প্লাজমাটা হলো যিনি একজন আক্রান্ত ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন তার বডিতে এই করোনার এগেস্টে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে উনি ভালো হয়ে গেলেন সুস্থ হয়ে গেলেন অ্যান্টিবডি যখন ডেভেলপ করে তার যে ব্লাডে প্লাজমা প্লাজমা মানে একটা রস হয় রক্তেরই একটা রস ইয়েলো যেটা বলে আমরা এইচে নিয়ে আরেকজন আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এটিকেই বলে প্লাজমা থেরাপি অর্থাৎ একজন ভালো ভালো হয়ে গেছেন করোনা থেকে আক্রান্ত এবং আবার সাথে দেওয়া যায় না সাধারণত মিনিমাম প্রায় চোদ্দো দিন পরে তার প্লাজমা নিয়ে দেওয়া যায় দুইশো সিসির মতো দেয় পরপর দুই দিন এরকমও দেওয়া যায় যাই হোক দিলে হয়তো তার বডিতে অ্যান্টিবডি আছে এটা যদি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে দেওয়া যায় যে তার শরীরে যে করোনা ভাইরাসটা রয়ে গেছে এই অ্যান্টিজেন তার অ্যান্টিজেন রিয়েকশন করে ওই ভাইরাসগুলোকে কিল করে এই আইডিয়াতে কিন্তু প্লাজমা থেরাপি দেওয়া হয় তা আমাদের দেশও দিচ্ছে অনেকে দিচ্ছে আমরাও দু একটা কেস এরকম দিচ্ছি এবং একটা কমিটি আছে আপনি জানেন দেওয়া হয় এবং এটা ভালো মন্দ দুইটাই আছে এগুলো বলতে পারেন যে সবগুলি কিন্তু রিসার্চ পর্যায়ে আছে বা এক্সপেরিমেন্টাল এখনও কিন্তু শিওর না কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেকে দিচ্ছে ওই একজন ভালো হলো সেও প্লাজমা ডোনেট করছে তার হারু করে দিচ্ছে আসল নিয়ম হলো তার বডিতে অ্যান্টিবডি টেস্ট করে দেখতে হয় এবং এটা পার্টিকুলার টাইটার আছে মানে যার তার দিলেই কিন্তু হবে না অনেকে টেস্ট না করে দিলে কতটুকু উপকার হয়তো বলা মুশকিল সুতরাং টেস্ট হয়ে যদি তার অ্যান্টিবডি থাকে ওই রুগীর প্লাজমা যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে হয়তো একটু উপকার হতেও পারে কিছু রুগী উপকার কিন্তু হচ্ছে আমরা দিচ্ছি যারা সিরিয়াস রুগী ক্রিটিক্যাল ইল তাদের দিয়ে কিন্তু অনেক সময় ভালো রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি দেওয়া হয় আর পৃথিবীর অনেক দেশে দেওয়া হচ্ছে এখন আমাদের দেশে কিন্তু রিসার্চ চলছে এটা নিয়ে একদম ডেফিনেটিভ বলার সময় কিন্তু এখনও হয় নাই তার কারণটা হলো এটা নিয়ে একটা মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে গেছে হয়তো ভর্তি হলেও সাথে সাথে বলে প্লাজমা দেওয়া যাবে কিনা দিব কি না তারাও কিন্তু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন এটাও ঠিক না আসলে ডাক্তার দেখবে প্রয়োজন মনে করলে দিতে পারেন কিন্তু ওইরকম ডোনার আগেই নিয়ে আসে তারা অমুক দিচ্ছে ভালো হয়ে গেছে তার দেন ওটাও ঠিক কারণ তার তো টেস্ট করে আগে দেখতে হবে তার মধ্যে অ্যান্টিবডিটা আসে কি না টাইটার কত না দিয়ে জাস্ট আন্ডার দিয়ে দিলেন তাতেও কিন্তু এটা উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনা কিন্তু বেশি থাকে আর কি সুতরাং এই ব্যাপারে জনগণের জন্য একটা কথা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি আপনার প্লাজমা থেরাপি কিন্তু ব্যস্ত দেবে লাগলে হয়তো দেওয়া যাবে বা ডাক্তার যদি মনে করে দিবে তো সেটা আপনার অনেকে জোর করে দিতে হবে দিলে এই হবে এই হবে অনেক সময় দিয়ে কিন্তু অঘটনও ঘটছে এরকম ঘটনা কিন্তু আমাদের জানা আছে আর কি সবকিছুিয়ে আপনার তো একটা অভিজ্ঞতা আছে তা সেটা যদি আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করতেন অক্সিজেন থেরাপি যেটা আমরা শুরু করছি বাসাতে বসে বসে আমরা ওই যে সিলিন্ডার কিনছি এটা একটা মারাত্মক ভুল করতেছি আবার আমরা কিন্তু আমাদের সমস্যা হলো কি আমাদের একটা পার্টিকুলার টাইমে আপনাকে ইন্টারভেনশনে যেতে হবে অ্যাকশনে যেতে হবে কারণ ওই টাইমে না গেলে করোন তো একটু মারা যাচ্ছে গোটা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে এটা কিন্তু সহজ জিনিস না এবং এটাকে আমরা যদি ট্যাকেল করতে না পারি তাহলে কিন্তু আরো অনেক লোক মারা যেত হয়তো আমরা কিছুটা আটকাই দিছি হয়তো আরো মারা যাবে ততক্ষণ না ভ্যাকসিন না হচ্ছে ভ্যাকসিনের এফিকেসি কতখানি হবে সেটা নিয়েও আমরা জানি না ভ্যাকসিন কতদিন কাজ করবে সেটাও আমরা জানি না ভ্যাকসিন গুলা ঠিক মতো কাজ করবে কিনা সেটাও জানি না কাজে এখন দেখা যাচ্ছে কি এখন যেটা হলো এটাকে অত্যন্ত একটা ভয়ঙ্কর জিনিস এটা অবশ্যই একটা গ্রুপের জন্য সাধারণ লোকের জন্য এইটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এটা সাথিং কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সামথিং এই এই পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট কারা এটা কিছু তো বাহির করতে পারবে ডাক্তাররা আমি যদি নিজে নিজে বসে আমি বলি কি না আমি ওই পঁচাশি পার্সেন্ট তবে রুল অফ থাম যারা অল্প বয়সী তাদের কোনো সমস্যা হয় না যাদের কোনো কোমরবিটিটি নাই যারা স্মোকার না ওবেজ না তাদের যাদের কোনো প্রেগনেন্ট না এদের জন্য কোনো সমস্যা না কিন্তু অক্সিজেন আমরা বাসায় কিনে কিনে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে বাসায় বসে অক্সিজেন দিচ্ছি এটা হয়তো যারা এমনি ভালো হয়ে যাও তারা এমনি ভালো হয়ে যাচ্ছে তাদের অক্সিজেন না দিলেও হয়তো ভালো হয়ে যেত কিন্তু যারা রিয়েলি অক্সি
এটা বাইরে দেওয়ার মতো ওষুধ না বাসায় দেওয়ার ওষুধ না এটা আসলে হসপিটাল সেটিং এ দেওয়া উচিত আমার যেটা অভিজ্ঞতা দেখলাম আমরা কি আমাদের এখানে প্রথম দিকে আমরা পুলিশ থাকতো এবং আমাদের প্রাইভেট একটা উইং ছিল আমরা দেখলাম যে পুলিশ যা উইং তারা কিন্তু অতি অল্প দ্রুত চলে আসে হসপিটাল তাদের যখন ডিটেকশন হয় তারা কিন্তু চলে আসে হসপিটালে দেয় আন্ডার সুপারভিশন অফ দ্য ডক্টরস এবং তাদের দেখা গেল কি তাদের সাকসেস অত্যন্ত ভালো এবং আমাদের আইসিউ তে আমাদের প্রথম দিকে যে আইসিউ ছিল তখন আমাদের দেখতে হয় আমাদের নাইনটি পার্সেন্ট যদি ছিল পুলিশ আইসিউ টেন পার্সেন্ট ছিল আমাদের পার্সোনাল আমাদের প্রাইভেট আইসিউ মানে আমাদের প্রাইভেট উইং তো প্রাইভেট উইং এ আমরা দেখলাম কি আমাদের মৃত্যুর হার আপনি যদি বলেন হিসাব করে কি পুলিশ আইসিউ তে মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত নগণ্য মানে ছিল না বললেই চলে টোটাল দুই মাসে বোধ হয় ছয়জন সাতজন মারা গেছে এবার প্রাইভেট উইং এ রাস্তার মধ্যে মারা যায় আইসিউ যাইতে যাইতে মরা যায় আইসিউ তে পৌঁছাবার মধ্যে অসুখ শুরু করার আগে মারা যায় এই যে দুর্বিষ লেট স্টেজ এর প্রেজেন্টেশন এটা যে কি দুঃখজনক এটা আমি বুঝি না এবং আমার দুঃখজনক হলো কি হ্যাঁ অনেক লোক হয়তো জায়গা পায় না অনেক সমস্যা হচ্ছে অনেক হয়তো টাকা পয়সা অ্যাফোর্ড করতে পারে না কিন্তু আমি শুধু বলবো যারা যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে তারা এখন এই যে বাসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে অক্সিজেন কিনা ইউজ করা অবশ্যই তো চিকিৎসা যদি সরকার না দিতে পারে সব জায়গায় তাহলে তো সবার কিছু চিকিৎসা চিকিৎসা অ্যাভেলেবেল হবে না এটা সম্পূর্ণ সরকারি ডিসিশন কি কাকে কিভাবে চিকিৎসা দেওয়া হবে আমরা প্রাইভেট সিটিং সেটিং আমরা বলবো যারা আপনার অ্যাফোর্ড করতে পারেন তারা দয়া করে বিশেষ করে যারা কোমর বিটিআর লোক যারা বয়স্ক তারা দয়া করে আপনারা লাস্ট মোমেন্ট ওয়েট ওয়েট করবেন না এখন তো আমরা সব চিকিৎসা হওয়ার টেলিফোন দিই টেলিফোনে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন আমাদের কনসালটেন্টের যোগের সঙ্গে যোগাযোগ করেন স্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তারা আপনাকে বলে দিবে গাইডলাইনে কি কখন আপনি বাসায় ওষুধ খাবেন অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে স্যার আসলে আমি আপনার কাছে যে জিনিসটা জানতে চাইবো যে বর্তমান বিশ্ব ভ্যাকসিন এবং করোনা এবং আমাদের বাংলাদেশ এই প্রেক্ষাপটটা কি স্যার একটু আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বুঝিয়ে বলবেন আরেকটু ওই অক্সিজেন আরেকটু আমি জাস্ট অ্যাড করি আমি তো অলরেডি শুনলেন প্রফেসর জহির আহমেদ যাবো সব ঠিকই আছে এই যে লোকজনকে অক্সিজেন যে কিনে রাখতেছে এই প্রবলেম হচ্ছে প্রথম কথা হলো যে একটি করতে গিয়ে একটা হুমড়ি খেয়ে কিনছে আর দাম বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ অযথা দরকার নাই যার হসপিটালের দরকার যা দরকার তে তখন পাচ্ছে না এই যে ঘরে যে রাখলেন কতটুকু দিতে হবে কি ডোজ কিভাবে কখন দিতে হবে জানেন না একটা দুটো সিন্ডা দিয়ে কতই বা দিতে পারবেন সুতরাং সেটাও তো অ্যাডজাস্ট করতে হবে টেকনিক্যাল ব্যাপার ডাক্তারে বুঝবে আরেকটা পয়েন্ট হলো ঘরে অক্সিজেনে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে হঠাৎ আগুন জ্বলে এমন হয়ে বাস চয়ে ঘর উড়ে যায় এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটতেছে আর কি যে সেটাও তো ডেঞ্জারাস সুতরাং আমি বলবো যে আপনার অযথা কেউ এই কাজটা করার দরকার নাই স্টকে রাখার দরকার নাই যদি আসলে না না আল্লাহ না করুক যদি লাগে হাসপাতাল যাবেন ওখানেই কত সিস্টেমে কি কত লিটার কীভাবে ওটাকে হাই ফ্লো নেজাল কেমন লাগে ডাক্তার ডিসিশন দেবে আর কি সেই জন্য অক্সিজেন এই স্টক করতে গিয়ে কিন্তু অনেক অঘটন কিন্তু ঘটছে সুতরাং জনগণের জন্য রিকোয়েস্ট আপনার এটা অ্যাভয়েড করেন করবেন না এটা আর যেটা বলছিলেন আপনি ভ্যাকসিনের কথাটা তাই তো সারা পৃথিবী কিন্তু বলতে পারেন যে উঠে পড়ে লাগছে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য কারণ একমাত্র যখন ভ্যাকসিন আসবে তখনই কিন্তু আমরা করোনার সংক্রমণ থেকে হয়তো বা নিজেদেরকে বাঁচাইতে পারি এর আগে তো আমাদের কার মানে আমাদেরকে এর আগে প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে হবে তাই না প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রিভেন্ট এগুলো কিন্তু নিতে হবে যেদিন ভ্যাকসিন আসবে তখন হয়তো এটা রিয়েলি কার্যকরী হবে পৃথিবীর কিন্তু এখনও প্রায় একশো পঁচিশ যে সংস্থা বলেন বা অর্গানাইজেশন বলেন তারা কিন্তু চেষ্টা করছে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য ইভেন অক্সফোর্ড যেটা যেটা করছে এতে তারা তো বলছে যে অক্টোবর মধ্যেই হয়তো বা চলেও আসবে তারা ফাইনালস ফেজে আসে ইভেন চায়নার একটা টিম কিছু জায়গায় আসলে জানেন তারা তো বলছে তারাও প্রায় ফাইনালস ফেজে চলে আসছে ট্রায়াল দিবে এবং ট্রায়াল তারা বাংলাদেশেও হয়তো বা দিবে এবং তাদের যদি সাকসেসফুল হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশকে তারা প্রথম ভ্যাকসিন সাপ্লাই করবে বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে তাই না এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ভালো গুড নিউজ আরেকটা যেটা বললেন আপনি বাংলাদেশে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে কাজ চালাচ্ছে এবং তারা তো খুবই আশাবাদী যে দ্রুত হয়তো তারা ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারবে তাই না এটা আমাদের জন্য সুখবর বলতেই হবে আমি তো অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই কারণে সব তো বড় বড়ো দেশটা উন্নয়ন উন্নত দেয় অনেক টাকা পয়সা আছে সায়েন্টিফিক কিছু সব কিছু তাদের আছে তো আমাদের দেশ হয়তো উন্নয়নশীল দেশ তুলনামূলক তো ওদের মতো না তা আমাদের দেশে একটা প্রতিষ্ঠান ভ্যাকসিন আবিষ্কার চেষ্টা করছে করার এবং তারা খুব আশাবাদী এটা অবশ্যই তো আমরা মনে হয়তো ওয়েলকাম জানানো উচিত তা আমি তো মনে করি তারা যেন সাকসেসফুল হয় এ
এখন আমরা মানে টোটালি আশ্বস্ত হতে পাচ্ছি না তো আমরা অবশ্যই আশাবাদী এবং একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন অন্য কোন রোগের পিছনে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের জন্য কেউ কিন্তু এত উঠে পড়ে লাগে নাই করোনার পিছনে যেরকম ভাবে লাগছে সারা পৃথিবী এত একশো পঁচিশ অর্গানাইজেশন চেষ্টা করছে এর আগেও কিন্তু অন্য কোনো রোগের জন্য এত ট্রাই করে নাই তাই তো তা আমি মনে করি যে যেহেতু সবাই চেষ্টা করছে এবং বলতে পারেন যে তাদের অর্থ তাদের মেধা সম্প যাই কিছু লাগাচ্ছে তারা আশা করি আমরা দ্রুত হয়তো এটা কার্যকরী ভ্যাকসিন হয়তো পেয়ে যাবো আমরা দ্রুতই একটা ভ্যাকসিন সুসংবাদ হয়তো পেয়ে যাবো পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবার আসব অধ্যাপক ডাক্তার জাহির আল আমিন স্যারের কাছে স্যার আসলে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে শেষ পর্যায়ে এসে যেটা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে স্যার আপনি বলছিলেন যে ইম্পালস হাসপাতালে করোনার টেস্টও হচ্ছে এবং আপনারা রোগীও দেখছেন এবং রোগীরা সুস্থ হয়ে বাড়িতেও ফিরে যাচ্ছে তো এই যে একটা ক্রান্তিকাল এই ক্রান্তিকালে কি স্যার বলবেন আমাদের আসলে কি করণীয় আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে স্যার যদি একটু বলেন আমি কয়েকটা কথা বলি আইসিউ সাপোর্ট দিয়ে আমরা খুলে যেতে পারবো না আমরা ওষুধ দিয়েও চিকিৎসা করতে পারবো না এটা সংক্রমণের রেট এত বেশি এত তাড়াতাড়ি এত লোক ইনভলভ হয় এটা সমস্ত সিস্টেমকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সিস্টেমকে ওভার বার্ডেন করে ফেলছে প্রথম কথা হলো আমাদের প্রত্যেকটা লোক যখন চলাফেরা করবে বিশ্বে যখন কথা বলবে তাদেরকে মাস্ক পরে থাকতে হবে এই মাস্ক ছাড়া কথা বললে কিন্তু ছড়াও সংক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি এটা সত্যি কথা এক নম্বর যখন আমি ক্লোজ স্পেসে আসি ঘরের মধ্যে আসি বাজারে আসি দোকানে টিউবে আসি ঘরের মধ্যে আসি তখন অবশ্যই যখন আমি কথা বলবো তখন আমাকে মাস্ক পরে কথা বলতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হলো এখন যাদের যাদের সর্দি কাশি গলা ব্যথা জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সিমটম আছে তাদেরকে ধরে নিতে হবে সবাই এখন করোনা পজিটিভ তিন নম্বর যাদের কথা বলবো কি আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে চার পাঁচ দিন ছয় দিন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না সাত দিনে যখন পৌঁছায় গেলেন আপনি মনে রাখতে হবে আপনি কিন্তু ইনফ্লামেটরি ফেজে পৌঁছায় গেছেন প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা ঘন্টা কাউন্ট আপনাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ আপনাকে বলে দিবে কি আপনি কি করবেন এই মুহূর্তে আপনি কি বাসায় থেকে চিকিৎসা নিবেন বা হসপিটালে থেকে চিকিৎসা নিবেন বাসার মধ্যে যদি একদিনের করোনা সিমটম হয় আপনি আইসোলেশনে চলে যান ইমিডিয়েটলি যাতে আপনার বাসার অন্য লোকরা ইনভলভ হয় না তবে আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি যদি বাসায় একদিন ইনভলভ হয় এবং আপনার যদি প্রোটেকশনের ব্যবস্থা না নেন অন্যরা যেরকম ওয়াইফ বা ছেলে পিলে তাহলে ধরে নিতে হবে সবাই ইনভলভ হয়ে যাবেন এটা থেকে ঠেকাবার উপায় নাই একদিন পার হলেই সবাই ইনভলভ হয়ে গেছেন কাজে আপনারা আতঙ্ক অবশ্যই হতে হবে না এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই হবে না আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নাই তবে যারা বয়স্ক এবং যাদের কম অর্বিটি আছে टीके बेचे थे प्रतरोध करा छाड़ा हाथ तेम कि नहीं सचेत घरे अवश्य करना मुक्त सबाई बांगलार आल्ला हाफिज